花开花落自有时，缘去缘来总有因。大家好，欢迎收听《翠花的秘密》。前婆婆张雅芬，直到现在还是我的噩梦。第一次和她见面，在某著名妇科医院，那时我才上大学，和前夫关颂宇已确定男女朋友关系。我痛经严重，每月第一天几乎是不能下床的状态。小脸煞白，又冷又冒汗，还拉肚子，全靠止痛片熬着。关颂宇心疼我，给我挂了他妈的号。佳佳，我妈是妇科专家，她一定能治好你。我觉得尴尬，不想去。可关颂宇一再和我强调，他妈妈很温柔，让我不要担心。我不擅长拒绝别人，只得硬着头皮去了。打照面时，张雅芬给我的第一印象非常好，那种虽然有名有利，待人却如沐春风的感觉。因为要做检查，张雅芬撵儿子出去，妇科检查。你个大老爷们赖在这里干什么？去去去！关颂宇答应着，前脚刚迈出门，后脚又转了回来，大迈步到我跟前，笑着摸了摸我的头，摸摸毛。不怕不怕，张雅芬乐了，我却羞得无地自容，推了他一把。哎呀，你快出去吧！当时以为是我的错觉。关颂宇一走，室温仿佛降了几度。张雅芬悠悠开口：“我儿子还挺喜欢你的。”这话没法接，我只能笑笑。他又仿佛不经意间提起：“小时候小雨吓到了。”我就会摸摸他的头，告诉他摸摸毛，不怕不怕。我不太擅长社交，穷尽脑汁才挤出一句：“原来他是跟阿姨您学的呀。”张雅芬没接话，指着妇科检查椅，不带感情地说：“全脱了躺上去。”我还是第一次做这种检查，隐隐感觉不对，却怕自己想当然，更尴尬。实际上。这种检查根本不需要脱上衣，但张雅芬愣是让我把全身衣服都脱了，其间还嫌弃我动作扭捏。我毫无遮掩地站在他面前，在他凌厉的审视下，我毫无尊严，别耽误我时间，麻溜儿躺上去，非得我一步步催，反应这么慢，怎么考上大学的？我想哭，居然还怕张雅芬下不来台，吸了口气。努力忍住了，笨手笨脚坐上去，盯着两个踏板，我有些不知所措。张雅芬狠狠扒拉下我的腿，分开，搭上去，装什么唇？我听了，心里十分不舒服，但阅历浅，一时也不知该怎么对回去，只能努力按照他说的做，却惹来更难听的话。怪不得我儿子喜欢你，张德这么开。他的话与目光深深刺痛了我，我脑中只有一个念头：这个检查不做了，想缩回脚。张雅芬两只手却像钳子一样把我摁住，别乱动。也许我之前的人生都太顺利了，遇到的人都很温和，头一回遇到这样态度强硬的，我顿时没了主意，只有被对方牵着鼻子走。张雅芬的手劲特别大。我痛得直叫，带着哭腔哀求他：“疼疼疼，轻点，张阿姨，求你了。”张雅芬却更使劲了：“你鬼叫什么？忍着，还嘟囔着。现在的女孩子真是一点都不知道自爱。”他骂骂咧咧说了许多，我因为太疼，只听了大概，意思就是我下贱，勾引他宝贝儿子。我呜呜咽咽地说：“没有。”却惹来他更粗暴的检查。酷刑结束时，地面已经滴答滴答淌了很多血。这一场痛比我痛经简直还要痛上几倍。我颤着腿想下来，却又被张雅芬摁了回去。没完事呢，太脏了，给你消消毒。张雅芬粗暴的给我做清洗，完事后又塞给我一大瓶药水。以后和我儿子那个钱。必须清洗干净。他板着个脸，那目光似乎在说：“我和一些特殊职业者没什么不同。”听到没？吱声。他不满意我的反应，但我注定给不了他满意的反应。
张阿姨，请您自己留着，好好洗洗嘴巴。虽然撂下狠话，但我潜意识害怕冲突，说完就跑出了诊室，同时下定决心，我不要关宋宇了。本想一直跑出医院，离张雅芬那么可怕的人远远的，可刚跑几步，我就被关宋宇拉进了怀里，头撞到他下巴。他吃痛的闷哼一声，想都没想去揉我的额头，撞疼了是不是？我低着头，不想看他，眼泪吧嗒吧嗒的往下掉。关颂宇把我拉到角落，轻声问：“佳佳，检查有问题。”无论他怎么问，我都不说话，就是哭。被问烦了，我就凶他：“你烦不烦啊？”凶完，我又无比讨厌自己。这不就是窝里横吗？宋宇只是关心我，他有什么错？佳佳，你先坐会儿，我去问问我妈到底该怎么治。关宋宇怕医院的椅子凉，特意脱了自己的外套给我垫着。他扶着我坐下，我没有反抗。短时间内，这是我第二次像个木偶似的任人摆布，可感觉却是天地之别。张雅芬拉扯着，恨不得撕裂我。而关颂宇的一举一动都是小心翼翼的呵护，他使劲捏了下我的手，似乎想把自己的力量传给我。没事儿，有病咱就治病。关颂宇千叮万嘱让我等他出来，可他一出视线，我就打算离开了。站起来有些费劲，下面还是很疼。第一次的时候虽然也疼，但总是带着两个人羞涩的甜蜜。可这次，我只有满心满肺的屈辱。原打算不管不顾的走了的，却有点舍不得关颂宇的外套，就那么孤零零的躺在椅子上。那是情侣款，我与关颂宇幼儿园就认识了。幼儿园现在还贴着我和他小时候的一张照片做展示。那是我第一天上幼儿园，非常不适应，哭着不肯吃饭。关颂宇原来也在哭，看到我哭反而不哭了，还主动给我喂饭。我不给老师面子，却给他面子，居然还吃得挺香。老师觉得好玩，就拍了下来。我俩颜值都特别高，这么些年了，那张喂饭的照片一直都是幼儿园的门面。小学时，班里的小霸王看上我，总缠着要亲我。关颂宇为了我，被他打哭好几回。后来他自创武术，才把小霸王打服，答应不再缠着我。之后初中，我们闹了整整三年的别扭，忘了起因是什么。总之，当时的我们谁都不肯让步。更准确的说，他让步的时候，我高傲仰脖；我让步的时候，他又牛气哄哄了。总是不在一个频道上，我们还是同桌。每天抬头不见低头见，就是不说话。必须传话的时候，就让坐在我们后桌的小霸王传。直到中考前，关颂宇写纸条问我报什么学校，我赌气写了女子高中。见他呆住，我又抢回来，写上我真正想报的学校。关颂宇回我：“巧了，我也报这个。”还画了一个大大的笑脸。他想考哪所高中，估计全校都知道了。看着那个笑脸，我忽然福至心灵，给那个圆圆的笑脸添上四肢，变成一个笑得十分开怀的火柴人。关颂宇拿回纸条后，又添上几笔，回到我手中时，上面又多了一个火柴人，同样的笑脸，就是头上多了一朵小花，明显是个女生。两个火柴人挨着站。我脸上一热，把纸条塞进桌斗，假装专心听课。高中时，我们是前后桌，他坐我后面，叫我时总是不客气地踢我椅子。有时我不理睬他，他就拉我头发，我气哄哄扭头瞪他，他就一脸无辜。我有题不会，帮帮忙啊，鬼才信！年级第一还问我题，我们太熟了。相处间，很多时候都失去了分寸感。比如语文课上，老师要大家背诵，我们都不和同桌互考，很自然的前后桌考。他喜欢搞怪
，故意考我古文中的如厕是什么意思。下雪的操场，他会神不知鬼不觉出现在我身后，突然勒住我的脖子，把我撂倒。我摔在雪里，明明一点都不疼。却装作很痛的样子，等他不放心过来看，我就突然捧起一手雪，全扬在他脸上。因为我们关系太好，还被老师找去谈话，我禁不住事，很害怕。关颂宇却不卑不亢：“老师，我们还小，等考上大学才打算谈恋爱呢。”关颂宇撒了谎。事实上，高考刚结束，他就和我表白了。那天晚上，江边的星星格外的亮。要是有流星雨就好了。他突然说：“你想许愿考上北大还是清华呀？”关颂宇凄凉的眼睛看向我，有些自负的笑了。该是北大清华的招生老师许愿吧？切，真是臭屁！他轻轻撞了一下我肩膀，吹起彩虹屁：“别谦虚呀、啊，清华北大也随你选呢、啊。”我刚要回嘴，却被他用手指堵住了。他笑得得意，还有我，这可是必选项哦。眼睛发酸，没想到经历了那么可怕的妇科检查，与关颂宇的回忆反而更加鲜亮生动。可我的理智告诉我，要及时止损。还没结婚，他妈妈就这样羞辱我，以后的日子想都不敢想。可刚狠心走出几步。一个老护士突然拽住我：“小姑娘，别乱走，你男朋友出来，别找不到你。”见我困惑，她笑眯眯解释：“你男朋友说你情绪不对，求我看好，你别乱跑。”我鼻子一酸，非常生气：“凭什么？宋宇对我这么好，凭什么要他为他妈的错误埋单？”佳佳，关宋宇从诊室出来，快步到我身边，然后滔滔不绝。我问我妈了，她说你没事，你这个就是原发性痛经，很多人都有的，别自己吓自己。我好好批评她了，不好好说话，把你吓成什么样子了？她语速很快，说了很多，都是一些注意事项、缓解办法之类的。最后，她有意逗我开心的抱怨，我妈也真是的，要是把到手的儿媳妇吓跑了，看她怎么办。没错。差点真就吓跑了。我对关颂宇说：“刚刚和你发脾气，对不起，曾想要离开你，对不起。”之后的几天，明明没来月经，我上厕所还是见血，担心有事，我又偷偷挂了一位妇科大夫的号。可因为害怕，临去前又取消了。这种事情，我羞于和别人说，只好去网上找共鸣。结果抵触妇科检查的还真不在少数，有抱怨遇到男医生觉得社死，甚至被骚扰的，但也有论调说男医生反而会更加温柔。当然，更多的还是遇到女医生来做妇科检查。有人总结自己的经历，说四五十岁的女大夫最凶最粗暴了。严重怀疑他们把更年期的不顺心都发泄在患者身上。我想到关颂宇的妈妈也是五十岁左右，难道是因为更年期的关系？看完这些负面的就诊分享后，我更畏惧去做妇科检查，但我怕再拖更严重，特意没挂专家，选了一个普通医生。没想到一进诊室。女大夫打眼一看，估摸着不到五十，正是会更年期的年纪。我有点打怵，想跑，可对方却非常温柔地询问我的情况，怕我害怕，还特意给我讲了一遍检查流程。上检查椅时，他不仅没催，还贴心地告诉我不用踩那么开。得知我有那方面的经验，他叮嘱我如何保护自己，而我也是自己吓自己。并没有什么大事，只是上次检查手法有些粗暴，弄伤了我。女大夫告诉我自己再养养就好了，不用特意上药。她全程真的非常温柔，检查过程中没有丝毫不适。我也更加确认了，张雅芬真的很讨厌我，我感觉非常委屈，实在不知道自己如何得罪了她。
，但最终那段屈辱的遭遇，我没和现实中的任何人提起。如果爸妈知道了，他们绝对不会同意我再和宋宇在一起。于是，为了爱我的，我爱的宋宇，我选择了隐瞒。但我下定决心，那将是我第一次，也是最后一次退让。我好好准备了一番，马上又安排了一次妇科检查。还是张雅芬的好，她一看到我，简直无法掩饰自己的惊讶，那眼神似乎在说。我居然还有勇气出现在他面前，我嘴甜的喊他：“张阿姨，张雅芬没好气，宋宇又陪你来了。”我摇头，他在学校上课，不知道我来看病，这就对了。请假陪你看病，这叫什么事儿？我们宋宇以后可是要做大事的人，你可别把他耽误了。张阿姨，我想我必须解释一下，第一。上次来看病是宋宇非要我来的，根本不存在我硬拉他陪我看病这种情况。第二，我和宋宇是奔着结婚去的，一方有事，另一方来扶持，我并不认为这是耽误，而是一种情谊。第三，我承认宋宇很优秀，但同样是清华的我也不差。张雅芬气的鼻孔都张大了，还一二三呢。你以为我在和你打辩论赛吗？小姑娘长得挺文静的，没想到嘴巴厉害着呢。长辈面前这么能巴巴，你到底有没有教养？我保持微笑，教养我有，但不多，以后只会用到值得的人身上。听我咬中了人这个字音，张雅芬脸色大变，烂蹄子，我儿子配你白瞎了，你赶紧和他分手。不分，除非宋宇自己提。上次宋宇那么紧张我，我张雅芬显然也明白，才鼓动我来分手，我才没那么笨呢。人们常说两个人在一起是两个家庭的结合，但我不信这个邪。我相信，只要宋宇爱我，张雅芬就不足为惧。是啊，只要有宋宇的爱就行了。张雅芬喜不喜欢我，我管他呢。所以我今天的目标根本不是和张雅芬冰释前嫌，而是为了震慑住她，让她明白我不是好欺负的软柿子。以后说话办事前好好掂量掂量。张雅芬不得逞，说话也越来越恶毒。你该不会是肚子里有种了，想让我儿子接盘吧？饶是来之前做了许多心理建设，吸纳了多方意见。我还是想不通，他怎么能说出这么莫名其妙的话？难道我要为这莫名其妙的话自证清白？我卡壳了。张雅芬觉得自己赢了，冷笑几声，手一挥，指向诊室的门：“不看病就给我滚出去！”我看病，终于主动权又回到我手上。我不管打胎，别找我。张雅芬神态厌恶。仿佛我真怀了某个野男人的孩子一样，我隐隐觉得有些不对劲。他脑子似乎有点不正常，难道真像网上说的，是受更年期影响？要不要提醒他去看看病？不过如果真这么建议了，张雅芬估计要把我生吞活剥了吧？算了，还是让他儿子操心吧。张阿姨不瞒您说。上次的妇科检查给我留下了十分严重的心理阴影。张雅芬嗤笑，心里有问题，去找心理医生。我可治不了精神病。我希望你为之前不正常的妇科检查道歉。我很认真的看着张雅芬的眼睛，态度坚定的要求。你说我之前给你做的检查不正常？张雅芬瞪大眼睛。似乎难以理解对我造成的伤害。你在检查过程中羞辱我，故意弄痛我，甚至让我出血，这叫正常吗？你个小屁孩懂什么？张大夫，我之后又做了一次妇科检查，完全不是这样的。那位大夫非常温柔。你现在是没毛病，要是真有毛病，那种不痛不痒的检查能查出来什么？到时候你还得骂大夫不负责，再一闹，我就让保安把你轰出去。我保持微笑，既然你威胁我
，那我也得礼尚往来。你对我都做了什么？应该很怕宋宇知道吧？张雅芬危险的眯起眼睛。我十月怀胎生下的儿子，你认为他这么轻易就能受你挑拨吗？我有证据。还没等我从包里拿出来，张雅芬就掐住了我脖子，声声质问：“上次检查，你是不是偷偷录像了？”你和我儿子在一起的时候，是不是也录了？一旦我儿子甩了你，你就把视频曝光威胁他，是不是？真不知道张雅芬的脑子里哪来的这么多奇思妙想。更可怕的是，他的想法刚一冒芽，只是一瞬，就能长成盘根错节的大树，别人就甭想撼动分毫了。他认定了我手里有录像证据。但我原本只是想给他看我第二次妇科检查的报告，我特意请那位大夫注明了我受到的伤害。我想用这个作为要挟，换取我以后与他相安无事。可张雅芬似乎真的恨毒了我，大有恨不得与我同归于尽的架势。还是我奋力抬膝，撞了下他的肚子才脱身。张雅芬捂着肚子，猩红着双眼。你以为宋宇会相信你的鬼话？现在科技这么发达，想做出什么样的视频录音都行。张阿姨，难道你认为你这么优秀的儿子会分不清是非善恶吗？张雅芬沉默半晌，才问：“条件？为了以后，为了宋宇，我忍着恶心向张雅芬鞠了一躬。只要您不再针对我，宋宇永远不会看到视频。”事已至此，既然他误会我有录像，那就顺水推舟吧。和张雅芬谈妥后，我到家把后续发到了某平台的小组中。当然，重要信息我都打了码，而且除组员，其他人根本无法查看帖子，所以我一点都不怕被人肉。但我还是被骂惨了，好多人骂我是恋爱脑，为个男人没了尊严。还有人不分青红皂白的骂关颂宇是妈宝男，祝我渣男贱女一辈子锁死。因为是法外之地，好多人说话戾气特别重，带脏字的也不少。我从先开始被骂，导致自我怀疑，到现在已经释然了。毕竟这个小组的名字就叫做“劝你分分分”小组。我的经历雷点这么多，却就是不肯分手，光这一点。就已经惹怒很多人了，当然也有许多人站在我这边给我支招。姐妹，你这个未来婆婆挺难搞的，你现在不压住她，以后她就得踩着你坟头跳广场舞。对对对，让她知道你不是小白兔，不好欺负，不然得被她做成麻辣兔头。大家给了我许多有用的建议。这次我找张雅芬单挑，就吸纳了许多网友的聪明才智。我还和一个网名二分之一的网友私聊了好久。他告诉我，你男朋友对你太好了，他妈看着不舒服，所以折磨你撒气。我纳闷，可他这是图什么？现在想想，当时我的反应有些太自负了。我想着宋宇喜欢我，宋宇他妈喜欢宋宇。自然对我也不会太差。有的妈妈太喜欢儿子了，妈妈喜欢自己的孩子，不是很正常吗？我妈也很喜欢我呀，希望我幸福快乐。妈妈和儿子，爸爸和女儿，父母和孩子性别不一样时，很容易衍生出超出亲子关系的喜欢。网友二分之一还举了几个现实的例子，其中有一个案件听得我心惊胆战。一个婆婆因为不满意儿媳和儿子太恩爱，居然雇杀手去杀自己的儿媳，这是一个极端的例子，但未必不是你的将来。网友二分之一劝我及时止损，很抱歉，但只要你男朋友还有那个妈，你们就不会有好结果。我能感受到对方的善意，所以也没生气。但要我就因为关颂宇的妈妈。而放弃关颂宇，光是想到这一点，我就无法忍受。网友二分之一没再多说，只发了一个对不起。当我明白这个对不起所包含的全部信息时
，已经是很多年以后了。早在那之前，我已经嫁给了关颂宇。大四毕业不到一年，我就和关颂宇领了证。张雅芬有没有阻拦，我不清楚。自打我和他摊牌后，他就没再明着针对我。但结婚那天，他带领亲戚朋友来参观婚房时，居然说：“这房子这么大。”我住进来都绰绰有余了，之后看着我，似乎在等我和他客气。我笑笑，当没听到。他不死心，就又提了一遍，结果被他自己娘家人对了。人家小两口二人世界，你挤进去干嘛？吃饱了撑的。我忧心他来真的，忍不住和关颂宇说了，关颂宇却一点没当真。瞧把你吓的，妈就是爱开玩笑。还说他妈早就放话了，就算以后我俩生孩子，他只出钱不出人，怕影响婆媳关系。我这才明白过来，这居然是张雅芬给我使的阴招，现在反倒显得我斤斤计较，不把他当一家人了。如果是以前的我，绝对想不到这一层。但那次屈辱的妇科检查后，我特意在网上学了一下如何对付恶婆婆。可惜，处理冲突性的人际关系这方面，脑子始终慢一些，还是被张雅芬算计了。果然，关颂宇似乎想拉近我和张雅芬的距离，和我讲了许多他妈过去的不容易。他爸在他很小的时候，为了别的女人离家出走，下落不明。张雅芬又要上班，还要照顾他们姐弟俩，十分辛苦。你还有个姐姐。我诧异，从来没听关颂宇提起呀、啊。关颂宇面色沉重地点了点头。小时候家里发生火灾，我姐被烧死了。哦，对了，你千万不要在我妈面前提起我姐，她会伤心的。我点头，琢磨着张雅芬的精神状态不太对劲儿，是不是和这个死去的女儿有关？因为自己的女儿死了，就要欺负别人家的女儿。这还真有可能是张雅芬的逻辑。为了提升我婆媳大战的战斗力，我把这段败北的经历发到小组里，向网友寻求应对之策。没想到 ID 二分之一突然撕我。男人一结婚，都觉得自己应该报答父母的养育之恩。我敲敲打打，最终也没回复。婚后半年，我这边有孕。张雅芬那边却出了大事，给一个未成年做妇科检查时，她犯了重大错误。女孩子才七岁，她爸妈气坏了，要不是有保安拦着，非杀了张雅芬不可。我和关颂宇赶到时，张雅芬刚被一凳子抡倒在地，关颂宇大喊一声“妈”，捏紧拳头给了抡凳子的男人一拳，两人扭打起来。我一边护着肚子。一边试图劝架，佳佳，你去看看妈，我有分寸，我只好去看张雅芬怎么样了。还好她还算清醒。妈，究竟是怎么回事啊？我焦急地问。张雅芬盯了我一会儿，然后眼神诡异地凑近我耳边说：“你是不是可高兴了？”我莫名其妙。张雅芬却已经甩开我的手，独自站了起来。晃晃悠悠走到哭泣的小女孩跟前，扑通一声跪下：“对不起，都怪我操作不当。”关颂宇难以置信，浑身定住，脸上狠狠挨了男人一拳。我冲上去抱住关颂宇，心疼的给他擦嘴角的血：“妈，这怎么可能？你一定是被冤枉的，对不对？”关颂宇直到现在。也不愿接受自己的妈妈竟然会伤害一个年仅七岁的小女孩。我之前见识过张雅芬做检查的粗暴，并不意外，但她居然这么轻易的承认，倒是出乎我意料。无论怎么赔偿，我都愿意。张雅芬不停磕头祈求原谅，我能感受到关颂宇的全身在剧烈颤抖，但他很快深吸一口气，平静下来。他又走向男人，男人以为他过来报仇，十分戒备。关颂宇却深鞠一躬，又递上自己的名片。非常抱歉，关于赔偿
，我们一定尽力满足您的要求。”这件事最终以张雅芬出钱出人脉帮小女孩修复，精神赔偿告终。原以为这就结束了。结果张雅芬却突然失踪，找到张雅芬工作的医院，被告知我婆婆张雅芬早就离职了。佳佳，你在家守着，你我要是有妈的消息，电话联系。我最近有流产迹象，医生让我在家养胎，我也就没坚持去找，惴惴不安，守到半夜。宋宇终于把他妈带了回来，张雅芬的精神状态看起来很糟。痴痴呆呆的，关宋宇揽着他妈的肩膀，送到卧室安顿好了，才有空和我说话。佳佳，我有件事告诉你，你别害怕。关宋宇神情严肃，眉间的川字格外重，我心疼的为他抚平。说吧，我不是那种软弱的女人。关宋宇摁住我放在他额心的手，声音发颤。我在老房子找到妈的时候。他正在上吊自杀，我惊呼了一声。关颂宇紧张地盯着我肚子，我摆了摆手，示意没事。所以你要毁约了，是不是？婚前，关颂宇答应过我，永远不会让我和婆婆同住。但此时此刻，我并没有对关颂宇背弃约定的愤怒，反而是满腔柔情，心疼他的处境。宋宇，除了你爱我这三个字。其他的我都可以不在乎，永远。关颂宇十分感动，握着我的手发誓：“佳佳，我保证不会很久，只是我妈现在一定很痛苦，我不能丢下她不管。”关颂宇感激我的体贴，迫不及待想对我更好。我索性让她周末给我做火锅吃，正好婆婆张雅芬也喜欢火锅。可关颂宇屁颠屁颠忙了一上午。张雅芬却说头疼，回屋躺着了。关颂宇追过去问了几句，等他回饭桌，我悄声问：“妈头疼厉害吗？要不要去医院看看？”他说：“睡一觉就好了，我们先吃一会儿，我给妈煮点粥。”万万没想到，我们才吃几口，张雅芬又从卧室里出来了。我眼前白影一闪，有东西落到了热气腾腾的火锅里。下意识用筷子夹起来，竟是一片带血的卫生巾，我整个人都蒙住了。小贱人，我儿子上班够忙了，你还使唤他给你做火锅吃？张雅芬骂还不解恨，居然还想动手打我。关颂宇拦住他：“妈，你这是干什么呀？医生说了，佳佳这胎不稳，你别让他动了胎气。”张雅芬却哈哈大笑。神情十分疯癫，他肚子里的孽种和我有什么关系？又关你屁事！关颂宇猛了，我却明白张雅芬想要说什么。果然，张雅芬尖刻地说：“这个贱人没结婚就能和你上床，你怎么保证他肚里的孩子是你的？想当初我怀你的时候，可没他这么娇贵，还要在家养胎，老官家可没这种基因。”我心中又堵又难受，筷子一扬，卫生巾正好甩到张雅芬的脑门，也算是物归原主了。张雅芬更是气得想撕了我，但有关颂宇死死拉着，也只能气得跳脚。我打断他的污言秽语，几乎一口气不歇地将他对我的所作所为说了出来，没有添油加醋，光是真相本身就足够恶劣，全拖了躺上去。分开，搭上去，装什么纯？怪不得我儿子喜欢你，张德这么开，疼疼疼！轻点，张阿姨，求你了，以后和我儿子做钱，必须清洗干净。关颂宇几次想打断我说些什么，却在我的示意下忍住了。您一直拿我和宋宇婚前发生关系的事攻击我、诋毁我，但和喜欢的人做想做的事。我不觉得丢脸。我说完，关颂宇几个大步迈过来，紧紧抱住我，在我耳边低喃：“对不起，那时候我应该察觉出来的。见蹄子就会给我儿子灌迷魂汤。”张雅芬端起火锅，想泼我身上，却被关颂宇一声喝住了。“妈
，你有气可以冲我来，不许你拿佳佳出气。她是我娶回家宠的，不是让你作践的。”张雅芬气得嘴唇都抖了。我，我现在对你就满肚子气。好，我让你撒气。在我的惊呼中，关颂瑜把火锅汤抢过来，下一秒浇到了他自己身上。你不是想泼人火锅吗？那就泼我。现在你满意了吗？张雅芬结结巴巴，力气退了不少，扑过来焦急地查看他有没有烫伤。我也手忙脚乱地帮他摘菜叶肉卷，想拿毛巾给他擦脸。关颂宇却不要我忙活，扶我坐好，自己抹了一把脸，对张雅芬说：“妈，我的小家庭不欢迎你。”现在就送你回你的家。张雅芬瞪起眼睛，不孝子，你就不怕我自己在家自杀吗？我不工作了，二十四小时供你撒气。说来也讽刺，当初张雅芬指责我耽误关颂宇上课，现在关颂宇为了他请了一个月的假，宝贝儿子才放弃事业一周，张雅芬就受不了了。终于松口，说想去医院看看。最终，张雅芬被医院确诊为躁郁症，询问病因，医生说可能受更年期影响。得知自己有病的那一刻，关颂宇说：“他妈仿佛整个人都轻松了，又哭又笑的。”更令我惊讶的是，他居然给我跪下，忏悔自己的所作所为。佳佳，妈知道你很受伤。你怨我是应该的，但妈是生病了才那样对你。其实妈心里真的很喜欢你这个儿媳妇，想把你当亲女儿的。眼见我不原谅，她就要把自己的脸扇肿。看在关颂宇的份上，我把他扶起来，说了点场面话。张雅芬确实情绪不稳定，居然感动的大哭起来。佳佳，让我赎罪吧，让我伺候你到生产。我不想接话，示意他宝贝儿子去拒绝，可关颂瑜也拿他妈没办法，最后求救的看着我，我心一软，只好同意了。这次我没让张雅芬住在我和关颂瑜的家里，她只是周一到周五给我送三餐，但我根本没吃，都小心处理掉了。也许是我小人之心了，但火锅涮卫生巾这个坎儿。可不好迈过。就这样，又过了一周，我突然想起以前发的帖子，秉承不太见的精神，特意又去打码更完。刚更完，发现 ID 二分之一的私信：“你婆婆在装病。”我解释这是医生的诊断，但 ID 二分之一还是重复那句话：“你婆婆在装病。”甚至开始刷屏。令我觉得对方也病得不轻，我没再回复，去卫生间洗澡了。结果洗着洗着，突然听到有人在动卫生间的门把手，可能孕期容易胡思乱想。我第一反应居然是 ID 二分之一追来了，谁呀、啊？我有些害怕，没人吭声，只有卫生间的门被晃得哐哐响。到底是谁？我声音高了八度，更加害怕。手机没带进卫生间，现在的我无法向任何人求助，仿佛为了吓我，对方不肯说话，继续晃动着门，甚至又拍又踹。我心跳到嗓子眼，几乎是下一秒，肚子很痛，跟着腿间一阵熟悉的热流，在令我恐慌站立的砸门声中。我围上浴巾，试图让自己不那么发抖，手按在鼓起的肚皮，安慰着和我一样惊慌的小宝宝：“宝宝不怕不怕，妈妈很厉害的，绝对会保护好你。”我甚至念着阿弥陀佛，试图用我自己的命来守护我的宝宝，但腿间的血越流越多，我没有和对方硬耗下去的资本。到底是谁？再不说话，我就报警了。门外的粗暴动静终于停了，张雅芬的声音传进来：“呵呵，佳佳，妈和你开个玩笑。”我血压飙升：“妈，我快被你吓死了。”佳佳，妈给你搓背吧。妈，快帮我叫 120， 我流了好多血。
。张雅芬咦了一声：“你没有手机呀、啊？手机在卧室。”我马上意识到不对劲。张雅芬又呵呵笑了两声：“我运气真好。”也就是说，我现在说什么做什么，你都没办法录音录像，对吗？我浑身冰凉，再也坚持不住，靠着湿漉漉的墙壁，滑坐在地上。妈，我真的好难受。你先叫救护车好吗？呵呵，我不是小雨，你少在我面前装弱不禁风。我哭了出来，妈，我真没装。你也不想你孙子孙女有事对吗？呵，只要是个女的，都能给我生孙子。贝佳佳，你是不是以为我有病，所以在幸灾乐祸？你少得意了，我才没病。那医生是我找来陪我演戏的。其实那个小女孩也是我故意捅破的。不这样，你能拿视频骑在我头上作威作福一辈子？是不是想向小雨告状？你去啊，看她信不信。顺便告诉她，我天天给你做的饭里都放了我的精血。哈,哈哈哈！张雅芬还说她讨厌我，要是我是她亲女儿，她都恨不得把我烧死。她不停的辱骂。我却连生气都无法集中精神，神志越来越飘忽。恍惚间看到一个胖嘟嘟的小男孩，很乖的样子，在冲我招手。我想走过去抱住他，可脚重的抬不起来。眼看着小男孩忽地长出了翅膀，然后飞得很高很高。等有意识的时候，我被水连着呛了好几下。张雅芬抓着我头发。一下一下的把我按进坐便里，看来我晕倒后，张雅芬不满足独角戏，找钥匙开了卫生间的门，说：“这个贱种是不是不是小雨的？所以你故意流掉，想着让小雨心疼你，对不对？你这个贱人，可真是会算计。告诉我，贱种的爹是谁？哪个 KTV 的男模？他只是发泄着对我的不满。”根本不在乎我的回答，我被他不停的摁进水里。为了让我吃足苦头，他还冲水，呛得我不住咳嗽。但我全部的注意力都被流调吸引过去。流调，我摸索着去摸肚子，为什么这么平？刚刚不是还鼓起来的吗？没有了，怎么会没有呢？没了，没了，我的孩子没了，飞走了，飞走了。妈妈不许你飞走，孩子呢？我的孩子呢？我尖叫着醒来，睁开眼是宋宇无比心疼的表情。佳佳，你冷静点，不是你的错，只是这孩子和我们没缘。宋宇安慰我，我却给了他一巴掌。是你妈，是你妈害了我们的孩子。佳佳，我知道你心里难过，但妈真的已经很努力的抢救了，她也很自责。你别再怪他了。病房里突然一声哀嚎，我这才注意到张雅芬，她额头贴着纱布，脸颊红肿，显然刚和关颂宇演了一场苦肉戏。老天爷让我死吧，为什么带走我的宝贝孙子？说着，他又要去撞墙。关颂宇急忙拉住他：“妈，求你了，佳佳刚醒，你就别再添乱了。”我吸了吸鼻子。之前他把我按进坐便里，鼻腔那种酸辣的感觉还在，抹掉脸上的泪，我挤出一个笑容。妈，您别自责了。张雅芬看着我，像看一个怪物。关颂宇却抱住我，佳佳，你想哭就哭吧，可以不用这么坚强。都怪我没好好陪着你。我摇摇头，其实都怪我。如果当初让妈也和我们住一起。他第一时间就能帮到我，妈，对不对？我故意问张雅芬，她恬不知耻的连声说对。于是我顺势邀她和我们同住。等支开关送雨，病房里只有我和张雅芬时，他问我：“贱人又在打什么鬼主意？”我虚弱的扯开一抹笑，想知道吗？我和你之间，你儿子会选择谁？我要复仇，既然我失去了儿子，也要让张雅芬失去她的儿子。我装模作样和张雅芬相安无事了一段时间。有意思的是，他和我都不敢吃对方做的东西。
，我坚持自己做，他也坚持，所以三个人都在家的时候，基本都是关颂宇做饭。张雅芬当然不乐意，但关颂宇还在心疼我流产，铁了心要下厨给我补身体，他也没法子。我常在他面前和关颂宇秀恩爱，互相喂饭、亲亲之类的，气得张雅芬牙痒痒。等关颂宇不在的时候，他就用各种污言秽语辱骂我。见人，别以为这样就能把我从小雨身边恶心走，那你可想错了。我却笑，我赶你走，有什么意思？张雅芬眯了眯眼睛，什么意思？我没理他，只是说明天是个好日子，我们吃火锅吧。宋宇上班不在家吃，我只做了两人份的火锅，端上桌。张雅芬瞄了一眼，大惊失色：“你饿不恶心啊？居然把卫生巾放进去煮！”我微笑：“错了，这是你做的。”张雅芬一头雾水，我却已经三两下抓住她的头发往厕所拽。为了这一天，我专门学了自由搏击，只是些皮毛，但对付这个老妖婆足够了，也该她倒霉。自己刚用完厕所，现在脸被我按了进去，直接被自己臭吐，开始狂吐。我没冲厕所，继续把她的脸按进去。说真的。当时我并没有什么报复的爽快感，更多的是麻木，只是用折磨他来悼念我死去的孩子。等老妖婆快不行了，我才松手。我我要告诉小雨，你嗨嗨，竟敢虐待婆婆，害怕吗？我手上拿了一把菜刀，他满脸污秽的后退着，终于开始讨饶了。我好悔呀，为什么现在才让他害怕我？如果早点的话，我的孩子也许就能平安生下来。看了眼时间，关颂宇也该回来了。看来我要快点才行。等关颂宇回来时，看到的是这一幕：我捂着鲜血淋漓的右臂，惊惶地看着张雅芬。张雅芬拿菜刀指着我，嘴里喊着：“小雨，快救救妈妈！这个贱人要杀我！”关颂宇急忙抢下菜刀。妈，你是不是没吃药？我根本没病，吃什么药？这个疯婆子才有病！她指着我，居然要拿刀砍我！妈，佳佳的胳膊还在流血，你没看到吗？是她自己砍的，和我有什么关系？这时我也虚弱地说：“宋宇，我不怪妈，赶紧叫救护车吧！妈这个样子不能再拖了。”张雅芬暴怒。见人，你冤枉我！由于情绪过于激动，好不容易到了医院，医生给他打了安定。我拿热手巾给他擦脸上的污秽，轻声说：“妈，这种情况得住院吧？”我指的是精神病院。关颂宇抢过我的手巾：“你胳膊受伤了，别乱动，扯到伤口。”他小心翼翼给他妈擦脸，擦着擦着，声音突然哽咽：“怎么会这样？”报应！我微笑动唇，却没有发出声音。关颂宇背对我，我一点也不担心。他发现精神病院，张雅芬当然不想去。可在我的描述中，他已经是十足的疯子了，去那儿都委屈精神病院了。我推关颂宇出去透透气，自己来劝张雅芬：“看，你儿子为我抛弃了你。”我向他炫耀，内心却空荡荡的。仿佛我丢了我自己，贱人，我弄死你！张雅芬想扑过来，奈何被捆住了双手双脚。事情到这进展的很顺利，可老天不公，天帮了张雅芬那个老妖婆。关颂宇居然从家里的监控看到了一切，明明我当时特意把监控关了的。妈说的都是真的，你拿卫生巾煮了火锅，是你把妈的头按进坐便里。想要溺死他，也是你先拿的菜刀。关颂宇额角青筋暴起，几乎咬牙切齿地质问我。我还是第一次看到他这样，忍不住后退了几步，却被他死死抓住手腕，右臂的袖子被他撩上去，露出我才结痂的可怕伤痕。被佳佳，这些是你自己弄伤的，对不对？
，我想抽回手，关颂宇却不肯放手。我能感受到他很愤怒，几乎快要捏碎我的手腕。他是一定要一个答案了。我深吸一口气，对，贝佳佳，你疯了吗？这样伤害你自己，我再也忍不住了，吼了回去。没错，我已经被你妈逼疯了。张雅芬是如何在我洗澡的时候故意吓我，害我开始流产？他又是如何把我的头一下下按进坐便里？更别说他如何污蔑、辱骂我了。即使我把他送进了精神病院，我依然会做噩梦，恐惧他跑出来继续折磨我。我一一告诉了关颂宇，他伸手想给我擦眼泪，却被我躲开了。他迟疑片刻。到底没再伸过来，关颂宇，我只是以牙还牙，可你为什么不和我说呢？我苦笑，现在给你两个选择，要么送你妈去精神病院，要么我们就离婚。关颂宇一把抱住我，我看不见他哭，却能感到眼泪打湿我的头发，有液体顺着我耳廓滑下来，我们抱头痛哭了好久。他无比缠绵地吻了又吻我的伤口，却说出令我痛彻心扉的话：“佳佳，我们离婚吧！你反悔了，不爱我了。”嗯，当时还没有离婚冷静期，离婚可真快啊！在民政局签完字，我笑出了眼泪，真可笑，被你抛弃的原来是我。然后，然后没到一个月，你前夫就死了。我还沉浸在刚刚讲述的过往中，下意识避开谢润桥的目光，轻轻点头。谢润桥是我的现任丈夫，前夫关颂宇死后第三年，我遇到了他，但那并不是我和他第一次相遇。小学时我们是同班同学，他就是那个小学时想强吻我，初中又帮我和关颂宇传话的小霸王。初中毕业后，他就出国留学了，十几年没见。如果不是他打招呼，我根本认不出来。长大后的谢润桥和我记忆中的小霸王没半点相似。如果把他和关颂宇放在一起比较，谢润桥无疑会是更合适的结婚对象。他爸妈早已去世，我不用担心变态公婆。关颂宇就像一个阳光大男孩。为你做了什么？会像小狗一样摇着尾巴找你讨奖赏？不多，一句夸奖或一个吻就能搞定。而谢润桥属于那种为你默默做很多事却不吭一声的人，仿佛什么事只要告诉他，我就真的可以放心了。这次张雅芬找上门要孩子，我冒着谢润桥也许会质疑孩子身份的风险，终究没瞒他。这是好解决吗？我问。孩子是我们的，张雅芬连孩子的奶奶都不算，有什么资格要孩子？直接拒绝？停顿了几秒，谢润桥摸了摸下巴。我更好奇张雅芬为什么会想要我们的女儿。他说那是他儿子关颂宇的。你觉得呢？谢润桥笑了，异想天开。我暗自松了口气。很感激谢润桥没怀疑孩子的身份，光拒绝也不行吧？我担心他会突然冒出来抢走我们的孩子。以张雅芬的疯劲儿，真能干出这种事。佳佳，我需要时间。我识相的闭嘴，但还是忍不住强调这件事，我要全程参与。谢润桥嗯了下。就在我转过身要去看宝宝时，他突然问我：“你？”到现在还放不下他，对吗？我动了动唇，否认的话，无论如何也说不出来。短短几秒，谢润桥已经道歉：“对不起，是我越线了。”但如果你想起他会痛苦，我还是希望你能忘了他。当初谢润桥追求我时，我就和他挑明了。我想，这辈子我都忘不掉他了。和一个心里装着其他男人的女人在一起，你甘心吗？谢润桥却反问我：“我只关心你想到关颂宇时是快乐还是难过？我只是想了几秒，就哭得撕心裂肺。”宋宇啊，我的宋宇，对我来说
，他就是个催泪弹。谢润桥很温柔的给我擦眼泪，佳佳，我只想成为你的快乐，所以呀、啊，我和他并不冲突。几天后，家里来了一位新月嫂，新月嫂看着有点眼熟，我以前是不是见过你？我故意问。新月嫂笑笑，我大众脸，总有人说我像谁谁。我笑笑，就让他去看孩子了。女儿小希现在已经两岁，我心很大的让新月嫂和我女儿单独相处，实际上却紧张的盯着儿童房里的隐藏监控。新月嫂哄孩子很生疏，听着女儿的哭声，我心揪揪的难受。可能是第一天上班。新月嫂并没有什么奇怪的举动。第二天、第三天，直到第五天，这天我告诉月嫂我有事，给了她门禁密码，让她自己进来。我和谢润桥则躲在儿童房隔壁锁上的房间里，盯着监控。监控中，新月嫂先是神色焦急的原地转了几圈，似乎在考虑什么事情。大约半个小时后。他从包里拿出一根擀面杖，我正困惑他要干什么，没想到他居然去动我女儿，强迫女儿做的姿势，让我想起了妇科检查仪，脑子嗡的一下，我急忙冲进儿童房。你在对这么小的孩子做什么？我夺下他的擀面杖，把哭泣的女儿抱在怀里。新月嫂想跑，却被谢润桥拦下。先开始，他还想抵赖。说自己只是拿擀面杖陪我女儿玩，直到谢润桥把一沓照片甩到他面前，照片里都是他和张雅芬见面，还有他的两个宝贝女儿。新月嫂终于慌了，我女儿什么都不知道，千万别碰我女儿！我很气愤，都是为人父母，你碰我女儿就理直气壮了。他却尖叫，这是张雅芬的报应。新月嫂，我确实见过，为了张雅芬做检查弄坏小女孩的事，她是小女孩的妈妈，恨张雅芬，我可以理解。可凭什么向我女儿复仇？当年你婆婆、前婆婆，谢谢。哦，对，你前婆婆张雅芬和我们签了一个和解协议，还记得吧？确实有这么回事。协议里面有一条，是如果她有了孙女。我们家也可以以牙还牙，简直匪夷所思！你们怎么这么恶毒？这就是典型的，淋过雨也要把别人的伞抢走扔掉吗？新月嫂却笑了，不知道吧？这是你前婆婆自己要求的。我怔住，张雅芬这个老妖婆究竟在想什么呀？怎么可以拿自己的孙女做和解的筹码？其实原本我们并没有这方面想法。既然他自己提出来了，就该践行，不是吗？现在不是有这样的说法吗？给受害者想要的才算真正的道歉，才配祈求原谅。我真是要被你气乐了。我说，害你女儿的人是张雅芬，不是我，更不是我才两岁的女儿。我为我女儿复仇，跟你害没害我？你女儿才几岁，有什么关系？只图我心里好受。可我希望你搞清楚，这是我和别人生的女儿，和张雅芬没半点关系。新月嫂却哈哈大笑：“你以为我农村人，就傻吗？”他把一份亲子鉴定拍到我和谢润桥眼前：“这位先生，您好好看看吧，心善也别帮别人养孩子。我抢过亲子鉴定报告，上面显示我的女儿和关颂宇是亲子关系。”怎么可能？可谢润桥却根本没有看的意思，只是问：“你很爱你小女儿吧？”新月嫂紧张了，你想拿她威胁我？谢润桥摇头：“我只是奇怪，你似乎不知道，你女儿一直遭受十分严重的校园暴力。谢润桥承诺会帮新月嫂的女儿解决校园暴力的事，对方才终于肯配合。”他承认张雅芬找我索要孩子不成，就买通月嫂服务中心，试图安排他来我家当月嫂，让他找机会亲手毁了我女儿。我妻子生女儿的事是你告诉的张雅芬
。新月嫂摇头：“我哪有那本事？是张雅芬找到我。其实要不是她来找我，我也不会又恨上了。毕竟这么多年了。”对了，新月嫂看向我：“你前婆婆似乎一直在找私家侦探跟踪你，都这么久了，她还想干什么？”心突然狂跳。谢润桥及时握住我的手，才平静下来。新月嫂说：“张雅芬升官送雨时，特意流了脐带血，然后又搞来我女儿的奶嘴，两者进行比对。可关颂瑜已经死了七年，我怎么可能又怀上他的孩子？你是试管婴儿吧？我嫂子生不出孩子，也做的试管婴儿，所以我了解些。”有没有可能是谁把南方的那个换掉了？新月扫面，带同情的看向谢润桥。谢润桥却说：“你女儿的事情解决后，我希望我们以后都不要再见面了。”显然是送客的意思。新月扫识趣的离开了，我却拿着亲子鉴定报告单，陷入胡思乱想。有可能吗？谢润桥的被换成了宋宇的。小溪是我和宋宇的孩子，可宋宇有冷冻精，我怎么不知道？肩膀忽然被拍了下，我吓得一个机灵。这份报告是假的，胚胎移植很严格。张雅芬没那么大本事，佳佳你不要乱想，小溪就是我和你的孩子。谢润桥声音笃定，我却在与他目光相接时低下了头。有可能的，真的有可能。我想起了本不该存在却出现在关颂宇葬礼上的那个女人。我在全市最著名的试管婴儿医院守了三天，才堵到那个女人。短发女人打量了我好一会儿，才记起我是谁。我约她去了咖啡馆，特意选了一个僻静的位置，方便接下来的谈话。你又结婚了？她的目光瞄过我无名指的戒指。我点点头。当初葬礼上看你那么伤心欲绝，还以为你不会再结婚了呢。我微微出神，记忆飞回那个阴雨绵绵的葬礼。关颂宇是在美国出的车祸，我没能见到他的遗体。等我赶到的时候，他的骨灰已经下葬。我大哭着把我那枚婚戒也埋进了土里。张雅芬骂我不要脸，让他儿子死了也不安生。他对我拳打脚踢，还是眼前这个短发女人拉开的。我浑浑噩噩，但从张雅芬的骂骂咧咧声中，也知晓了这个短发女人的身份。在关颂宇的叙述中，早就被大火烧死的亲姐姐关娟，你能从我弟弟死亡的阴影中走出来，开始新的生活，我衷心为你感到高兴。我却说，你似乎不应该觉得惊讶。有话请直说。我做试管婴儿，就是在你工作的医院，你不知道吗？你连孩子都有了。关娟的神情并不像作为，但我还是打算继续说下去。张雅芬那个噩梦告诫我，有些人说谎骗人，简直是信手拈来。你对我的试管婴儿做了手脚吧，把我丈夫的换成了你弟弟的冷冻精。关娟哈哈笑了。你似乎把我想得太一手遮天了吧？我只是一名护士，可你老公是院长，看来你调查了我。那么说说看吧，我为什么要这么做？你妈张雅芬让你这么做的，你似乎有很大的误解，以为我和张雅芬关系很好，我早就不把她当妈了。具体是什么时候呢？大概就是她放火想把我烧死吧。之前关颂宇和我说过，他很小的时候家里突然着火，妈妈把他救了出来，姐姐却葬身火海。但关娟却告诉我，那场火是张雅芬故意放的，目的就是把他烧死。要不是那天我爸突然回家取东西，我早就被火烧死了。我震惊，你是他的女儿，他为什么要那么做？我也是很久之后才想通，他应该是不喜欢小雨，更爱粘着我。张雅芬想要小雨成为他一个人的，我突然心疼起宋雨。你和你爸就那么一走了之，把宋雨丢给张雅芬这个疯子。我爸是想带走小雨的
，但张亚芬拿出一份亲子鉴定报告，说宋宇是他和一个男模生的。真是这样吗？关娟摇摇头，没验证过。我和你说这些，是想让你放心。如果张亚芬有帮手，那一定不是我。这么说吧，假如他让我养老，我一定会让他后悔生了我。突然，我灵光一闪。二分之一就是你吗？我翻出我和 ID 二分之一的私聊记录给关娟看，直到最近张亚芬缠着我要孩子，我回顾过往，才发现一件十分奇怪的事 ：ID 二分之一提醒我说，我婆婆在装病的那条私信时间，居然在我帖子更新那段经历的时间之前。也就是说 ，ID 二分之一极有可能是在现实中就很了解张亚芬德性的人。既然关娟这么恨张亚芬，会不会是他看出了我帖子里的变态是张亚芬，然后用 ID 二分之一这个身份在网络上接近我，提醒我？可关娟摇头，表示与这个 ID 无关。关娟的言行无可挑剔。但我还是存了几分怀疑，看着女儿的眉眼，怎么看都好像宋宇。直到我重新做的亲子鉴定结果出来后，我才彻底打消疑虑。我的女儿小希真的是我和谢润桥的孩子，很对不起谢润桥。我内心深处的某个角落居然有些失落。张亚芬请来调查我的私家侦探，被谢润桥默默摆平。我以其人之道还治其人之身，也找了私家侦探去查张亚芬。这一查，张亚芬的生活还真是丰富多彩。他居然买 KTV 的男模陪睡觉。负责调查的人还告诉我，张亚芬有奇怪的爱好，对男模的年龄十分执着，每年都长一岁。曾经有个男模谎报年龄，差点被张亚芬废了。今年是多少岁？三十二，我其实只是随口一问，没想到张亚芬那个老妖婆居然这么变态。关颂宇如果没死，现在正是三十二岁，看来他找男模的年龄标准是按自己儿子来的。我要的东西拿到了吗？再次见面，我问私家侦探，我约出张亚芬，开门见山，你弄了份假的亲子鉴定，究竟图什么？假什么？你是我儿子的，你生的孩子当然也是我儿子的。我一直都无法理解，明明没有证据，甚至根本就是谎言，你却能把它当成真的一样。说我出轨是这样，说我怀了别的男人的孩子也是这样，说我现在的女儿是宋宇的，还是这样。张亚芬嗤之以鼻：“要是假的，你还怕我说？”我突然觉得好笑。为什么要浪费时间在他身上？阳光这么好，可以陪小希玩影子游戏。谢润桥现在应该在家开视频会议吧？给他泡一杯黑咖啡也不错。我干脆长话短说，把私家侦探给的 U 盘推到张亚芬面前。U 盘里面是他和各个男模厮混的视频。我只有两个要求：第一，要你永远离开这座城市。无论发生任何事，都不许回来。张亚芬条件反射似的指着我鼻子，想要开骂。我轻抿了一口咖啡。如果不想火遍全网，还是别冲动。其实这么轻易放过你，我也很不甘心。我真的好希望，好希望你活得生不如死。放过你，只因为你是宋宇的妈妈。我不想这些视频曝光，让他死了也丢脸。仅此而已。张亚芬抖了半天嘴唇，权衡利弊，还是咽下了污言秽语。可小雨的坟就在这座城市，你想让我迁坟，这就是我第二个要求了。我慢条斯理地说：“宋雨的坟墓，我会去祭拜，不劳你操心了。你，我呸，你算什么东西？说的好像你有多爱我儿子，不是已经嫁给别人了吗？”还生了个晦气的女儿，我隔着桌子一把抓住了她下颌，使劲让她成了猪嘴。不管我现在是谁的妻子，我都希望我爱过的男人离你这个老妖婆远远的。你作为母亲。
真令人恶心。我饶过张雅芬，但人似乎终会为自己的恶行付出代价。几个月后，隔壁市发生了一件非常残忍的案子，铺天盖地的报道中。五十多岁的张某某开了一家妇科诊所。某天夜里，一男子闯入诊所，将他绑在妇科检查椅上，整整折磨了两天两夜。先开始，大家都同情张某某，没想到后续报道令许多网友倒戈。经过审讯，男子说自己是来报仇的，自己的小女儿。多年前曾由张某某进行妇科检查，却因对方操作不当弄坏了。原本已经和解，可家里的大女儿最近出嫁，因为小女儿的事，被婆家要求先验验。刚好验的地方就在这家诊所。张某某检查后没说什么好话，男子新仇家旧恨，借酒逞凶。我没打算深究。不能十分肯定这个张某某就是张雅芬，但许多信息点都能对上。比如张某某被解救，急着逃离妇科检查椅时，不小心摔到颈椎，下半身瘫痪。由于儿子多年前出车祸死亡，只能送到一直没联系的女儿身边照顾。如果真是张雅芬，官娟现在应该照顾的她，生不如死呢？宋宇，下辈子见。番外观，宋宇，我现在叫谢润桥。几年前，我还是关宋宇以及关娟。很小的时候，家里发生一场大火，之后姐姐和爸爸都不见了。妈妈说姐姐被烧死了，而爸爸为了一个狐狸精，抛弃了我们母子。他抱着我哭，说只剩下我一个亲人了。小雨。无论发生什么，你都不能抛弃妈妈，好吗？我好后悔当时的回答，但我很清楚，无论我当时如何回答，只要我还是关宋宇，我就无法从我妈身边逃离。深知这一点，我选择和佳佳离婚。我无法看着她拿刀割伤自己，其实会知道是佳佳自己伤害自己，并不是因为家里的监控没关。佳佳没记错，监控真的被他关掉了。只是火灾后，我因为太想念姐姐关娟，不知不觉多了一个人格。我妈张雅芬对我的变态控制欲，种种可怕的言行，我都寄存在了关娟这个人格的记忆中。只有这样，关颂宇才能和张雅芬维持正常的母子关系，因为我和佳佳共用一个 iPad。我无意间发现了他的吐槽帖，原本不太活跃的关娟人格受到刺激，以 ID 二分之一的身份，试图劝佳佳离开我自己。我这两个人格其实并不互通。直到关娟看到佳佳新更新的帖子，用割伤自己设了一个局，关娟才告诉了关颂宇。我也曾想就那样吧，如佳佳所愿，把我妈送进精神病院。但佳佳总是半夜惊醒，她设的局也困住了她自己，所以我告诉自己放手吧。她那么好，不该活在恐惧中。离婚后的第七天，我真希望自己死了。这时，多年不见的小学同学谢润桥联系上我，他说要和我约一架，有人狠狠打我一顿也好。我居然无聊的去了美国，我不想还手。让他狠狠打了一顿，没想到他却连吐了好几口血。我得了胃癌，活不久了。听说你和佳佳离婚，原本真想杀了你的，但现在看来，你一定也有苦衷。听了我的讲述，他决定帮我一把，就当积德了。搞不好老天看我心善，下辈子准我和佳佳在一起。在谢润桥的安排下，我和他对调了身份。他在一场车祸中用我的身份死了，不要有负担。胃癌很痛的，我只是提前解脱了，而我则改头换面，回到中国，再次追求佳佳。谢润桥付出这么多，只有一个要求，那就是不允许我告诉佳佳我的真实身份，除非呀、啊，佳佳听到关颂宇这个名字时不再流泪，那时候才准你告诉他真相。
抱歉，请原谅我这个有私心的请求，我答应了，怀着对他的无限感激，这也是我的私心。光是想到我的名字能和你一起出现在结婚证上，就觉得好幸福。为你尽力微末，荣幸之至。今天的故事到这里就结束了，过去终将会过去，但故事已然成故事。您的点赞和订阅就是我更新的动力，期待您给出任何建议。我们下个故事不见不散。